ది ఆర్టీవి యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది ఒక న్యూస్ పేపర్ ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడు ఉంటాయి వెల్కమ్ టు ఆర్టీవి నేను శివరాం కృష్ణ మెడికల్ హాస్పిటల్ సంబంధించి పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ సత్యపద్మజ మంత మనతో పాటు ఉన్నారు అసలు సిఓపీడీ అంటే ఏంటి అని చెప్పి మేడం గారు వివరించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తారు రండి మేడం గారు నమస్తే నమస్కారం అండి నేను డాక్టర్ సత్యపద్మజ మంత కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్ మెడికవ హాస్పిటల్స్ ఎంబీపీ విశాఖపట్నం ఇవాళ మనం వరల్డ్ సిఓపీడీ డే సందర్భంగా ఇందుకు సిఓపీడీ వస్తుంది దీని గురించి వివరణగా తెలుసుకోవాలి సో వరల్డ్ సిఓపీడీ డే గ్లోబల్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం చూస్తే బై టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ స్టాటిస్టిక్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఎయిట్ మిలియన్ పేషెంట్స్ ఆర్ సఫరింగ్ అండి సిఓపీడీ సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే క్రానిక్ అబ్స్ట్రాక్టివ్ పల్మనరీ డిజీజ్ అంటే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ దీని గురించి ఇవాళ మనం డిస్కషన్లో తెలుసుకుందాం అండ్ ఇది ప్రతి ఏడాది ఎవ్రీ థర్డ్ వెడ్నెస్డే ఆఫ్ ద నవంబర్న అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం గ్లోబల్ సిఓపిడి సొసైటీ దీని గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం ఈ రోజున దట్ ఈస్ థర్డ్ వెడ్నెస్డే ఆఫ్ ఎవ్రీ నవంబర్న సెలబ్రేట్ చేస్తుంది మేడం సిఓపిడి రావడానికి కారణాలు ఏంటి అసలు సిఓపిడి నేను చెప్పినట్టు క్రానిక్ అబ్స్ట్రాక్టివ్ పల్మనరీ డిజీజ్ అంటే ఏంటండి మన ఊపిరి తిత్తులు ట్యూబ్యూల్స్ లో కొంచెం కఫం పట్టి ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అసోసియేటెడ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మూలాన ఇవి నేరో అయ్యి చిన్నవి అయ్యి ట్యూబ్యూల్స్ ఫర్దర్ గా లంగ్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయితే ఇర్ రివర్జబుల్ డ్యామేజ్ లోకి ప్రోగ్రెస్ అవుతాయి సో ఇది కారణాలు ఏమని చెప్పగా దీనికి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి స్మోకింగ్ అసోసియేటెడ్ సిఓపిడి అండ్ నాన్ స్మోకింగ్ అసోసియేటెడ్ సిఓపిడి సో వీటి మూలన వచ్చింది గ్రాజువల్ గా ప్రొగ్రెస్ అయ్యే టైప్ ఆఫ్ బ్రాంకైటిస్ ని మనం సిఓపిడి అంటాం సిఓపిడి ఎలాగా దాన్ని చేస్తారు మేడం ఎలా మెడికేటెడ్ చేస్తారు అసలు ప్రజెంట్ ఆధునికీకరణలో మీ దగ్గర ఎలాంటి ఎక్విప్మెంట్ ఉంది అసలు ఓకే సో నేను చెప్పినట్టు స్మోకింగ్ సిఓపిడి అంటే పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఎక్కువ స్మోక్ చేస్తారో ఆల్మోస్ట్ యూనో టెన్ ప్యాక్ పర్ ఇయర్ చేసిన వాళ్ళు హై రిస్క్ లో ఉంటారు అనమాట వాళ్ళకి లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టెన్ ఇయర్స్ ఏ ఫాస్ట్ గా తగ్గిపోతా ఉంటుంది నాన్ స్మోకర్ సిఓపిడి కాంపనెంట్ ఉందాక చెప్పాను కదండి దాంట్లో ఏంటి స్మోక్ చేయకపోయినా ఏంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అవుట్డోర్ పొల్యూషన్ కానీ ఇండోర్ పొల్యూషన్ కానీ ఆక్యుపేషనల్ ఎక్స్పోజర్ లో మనకి కెమికల్స్ ఎక్స్పోజర్ లో కానీ వెరీ రేర్లీ జెనెటిక్ కారణాల మూలాన కూడా ఇది ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది దీనికి పేషెంట్ ఎలా ప్రెసెంట్ అవుతారు సో పేషెంట్స్ కి కనుక పదే పదే పర్సిస్టెంట్ గా కాఫ్ ఆర్ దగ్గు కఫము అంటే ఛాతీలో ఫ్లెమ్ పట్టేసి వాళ్ళకి ఛాతీ టైట్ గా అనిపించడము నడిస్తే ఆయాసం రావడం కొంచెం పనులు చేసినా ఆయాసం రావడం మరి తెల తెల్లగా ఫ్లెమ్ రోజు పొద్దున తెల తెల్లగా ముద్దలు ముద్దలుగా కఫం పడిన ఆర్ పర్సిస్టెంట్ గా మీకు ఏదో ఇబ్బంది ఛాతీలో ఉండి రాత్రిపూట నిద్ర పట్టక దగ్గు ఆయాసంతో సఫర్ అవుతా ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు సిఓపిడికి అవాల్యుయేషన్ కి అయితే ఖచ్చితంగా మా దగ్గరికి రావాలి ఓకే ఇది ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తాము మేము అన్నగా ఇది మేము క్లినికలీ అండ్ వేరే టెస్ట్లు కూడా కలిపి చేస్తాం అండి క్లినికలీ ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం ఈ సిమ్టమ్స్ ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి చెస్ట్ ఎక్స్రే అండ్ మెయిన్లీ లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ సో ఈసారి వరల్డ్ సిఓపిడి సొసైటీ వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసిన థీమ్ ఫర్ దిస్ వరల్డ్ సిఓపిడి డే ఏంటి గెట్ యువర్ లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అని అర్థము రెగ్యులర్లీ మనం పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ఆర్ స్పైరోమెట్రీ దీంట్లో మనకి ఎంత సివియర్ గా మీ లంగ్ ఫంక్షన్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి సిఓపిడి మూలాన అని తెలుస్తాయి సో ఎక్స్రే కానీ అవసరమైతే సిటీ స్కానింగ్ అండ్ పల్మరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేసి మేము ఫర్దర్ గా మీకు ట్రీట్మెంట్ అనేది పెడతాం డాక్టర్ ఈ సిఓపిడి ముఖ్యంగా ఏ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది సో ఏజ్ ఫ్యాక్టర్స్ నేను చెప్పినప్పుడు మోస్ట్ కామన్లీ మనం చూసేది స్మోకింగ్ అసోసియేటెడ్ సిఓపిడి సో ఇది కామన్ గా మనం స్మోకింగ్ చేసినప్పుడు కాకుండా ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం డెవలప్ అవుతుంది సో మోస్ట్లీ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళలో ఎక్కువ చూస్తాము లెస్ దెన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళలో ఇలాంటి ప్రెజెంటేషన్ ఉంటే కనుక ఇది ఎక్కువ ఆస్త్మా కింద డయాగ్నోస్ అవుతారనమాట కానీ చిన్న పిల్లల్లో కూడా ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి కానీ దాన్ని సిఓపిడి అనము దానికి వేరే డయాగ్నోసిస్ డయాగ్నోస్ అవుతుంది మేడం అసలు బేసిక్ గా ఈ ప్రివెంటివ్ ఏంటి ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా చేస్తారు దీనికి ఓకే ట్రీట్మెంట్ సో మా దగ్గర ఒక్కసారి పేషెంట్ సిఓపిడి అనే టెస్ట్లు క్లినికల్ టెస్ట్ చూసాక మేము చెప్ డయాగ్నోస్ చేస్తే పేషెంట్ కి ఇన్హేలర్ థెరపీ అనేది పెడ
దాంట్లో మందులు ఎలా ఉంటాయంటే మెయిన్లీ ఆ ఇన్హేల్ చేసిన పఫ్ పీల్చుకునే క్యాప్సూల్ తో మనకి చిన్నమైన ఊపిరితిత్తులు ట్యూబ్యూల్స్ నార్మల్ సైజు కి అట్లీస్ట్ రీచ్ అవ్వడానికి మనం ట్రై చేస్తే వాళ్ళ కఫము ఆయాసము దగ్గు అంతా తగ్గించవచ్చు అండ్ రెగ్యులర్ గా ఇన్హేలర్స్ వాడి మా దగ్గరకు వచ్చి పల్మరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చూసి ఎలాగ ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా ఇంక్రీజ్ చేయాలా ఆర్ ఇన్హేలర్స్ డోస్ తగ్గించాలా ఇవి డెసిషన్ చూసుకుని ఇది కాక కఫము ఆయాసం తగ్గించడానికి ట్యాబ్లెట్స్ తో పాటు మనం దీన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు కమింగ్ టు ప్రివెన్షన్ ప్రివెన్షన్ అంటే మేము క్రియేట్ చే అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసేది ఒకటేనండి స్మోకింగ్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకైతే ఖచ్చితంగా మీరు స్మోకింగ్ అయితే క్విట్ చేయాలి అది మీ వల్ల అవ్వకపోతే డెఫినెట్లీ మా దగ్గర మెడిసిన్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి విచ్ వీ విల్ హెల్ప్ యూ టు రెడ్యూస్ యువర్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆక్యుపేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఆర్ అవుట్డోర్ ఎయిర్ ఇండోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్కి ఎక్స్పోజ్ అయిన వాళ్ళు లైక్ ఇంట్లో ఎక్కువ అగర్బత్తీకి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకూడదు ఆర్ దిస్ మస్కిటో కాయిల్స్ తగ్గించాలి ఇవన్నీ కొంచెం రెడ్యూస్ చేసుకునే ఎక్స్పోజర్ మాస్క్ వేసుకుంటే మనం కొంతవరకు అయితే ప్రివెంట్ చేయొచ్చు మేడం ఇది కోవిడ్ కి దీనికి ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ఏమైనా రిలేషన్ ఉంటుందా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కోవిడ్ తర్వాత యాక్చువల్లీ చాలా మంది కోవిడ్ వేవ్ లో ఇన్ఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఏంటంటే మేము చూస్తాము రికరెంట్ గా దగ్గు ఆయాసము కఫం పట్టిన వాళ్ళు వస్తున్నారు ఎస్పెషలీ ఎల్డర్లీ పాపులేషన్ అనమాట వాళ్ళు అది కాక సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఫ్రీక్వెంట్ గా బ్రాంకైటిస్ లాగా ప్రెసెంటేషన్స్ ఉన్నాయి సో వాళ్ళలో కూడా మేము ఏంటంటే కంప్లీట్ గా సిఓపీడి అని లేబుల్ చేసే ముందు ఎక్స్రే పిఎఫ్టి చూసి అప్పుడు అవసరం అయితే ఇన్హేలర్ థెరపీ పెట్టి కూడా వాళ్ళని క్లోజ్ గా ఫాలోఅప్ అయితే అవుతాం ఇంకోటి ఏంటంటే పోస్ట్ కోవిడ్ మనకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ అయింది ఏంటి అంటే అందరూ మన సిఓపీడి పేషెంట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా మనం మనం కాపాడుకుంటే ఇలాంటి డిజీజ్ ని కంట్రోల్ లో అయితే ఖచ్చితంగా ఉంచవచ్చు లైక్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సా వ్యాక్సినేషన్ అది కాక నిమోనియా వ్యాక్సినేషన్ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వేసుకుని ఇన్ఫెక్షన్ ని మనం కంట్రోల్ లో ఉంచుకుంటే మన డిజీజ్ ని మనం ఖచ్చితంగా కంట్రోల్ లో ఉంచవచ్చు మేడం మీరు చిన్న చిన్న వయసులో కూడా వస్తుంది ఇది దాన్ని తిన అంట్రో అని అన్నారు కదా మీరు అది యాక్చువల్గా మంత్స్ బేబీస్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువ వస్తుంటూ ఉంటుంది కదా నెబ్లైజేషన్ అయితే పెడుతుంటూ ఉంటారు ఏంటి రిలేటెడ్ ఏంటి అసలు యాక్చువల్లీ సిఓపీడి అయితే మెయిన్లీ అడల్ట్స్ లోనే వస్తుంది చిన్న పిల్లల్లో ఇలాంటి ప్రెసెంటేషన్ వస్తే దాని సిఓపీడి అనము మేము అది ఒక టైప్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇన్వాల్వ్ అండ్ బ్రాంకియోలైటిస్ లో అది వెరైటీస్ వస్తాయి అనమాట అది గ్రాడ్యువల్ గా ఏమైనా ఆస్తమా ఉండొచ్చు కానీ సిఓపీడి మెయిన్లీ మనం ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ దాటి వాళ్ళలోనే చూస్తాం ఆ చిన్నప్పుడు ఆ సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి పై పెద్ద ఎంత అయితే సిఓపీడి ఏమైనా లక్షణాలు ఉంటాయి మేడం వచ్చే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అలాగే ఉండదండి చిన్న పిల్లలు మేము కామన్ గా చూసేది ఐదర్ అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ ఆర్ ఆస్తమాయ్ ఇదేమి పెద్ద పెద్ద అయ్యాక ఇదేమి సిఓపీడి గా కన్వర్ట్ అవ్వదు సిఓపీడి కి టోటలీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వేరే నేను చెప్పినట్టు ఐదర్ ఎక్స్పోజర్ టు సిగరెట్ స్మోకింగ్ యాక్టివ్లీ ఆర్ ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ ఎక్స్పోజ్ అయిన వాళ్ళు కానీ ఆర్ ఆక్యుపేషనల్ ఎక్స్పోజర్ కానీ ఎక్స్ ఎక్సెసివ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఫ్యూల్ అంటే మన పొయ్యిలో కర పొయ్యి మీద పనిచేసే వాళ్ళు విలేజెస్ లో వీళ్ళకే ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ ఉండి అండ్ ఇమీడియట్లీ ఎక్స్పోజ్ అయిన వెంటనే సిమ్టమ్స్ రావండి ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే ఓవర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఆర్ మంత్స్ వస్తాయి అనమాట సో పిల్లలకి దీనికే అసలు సంబంధం ఉండదు మేడం ఇది సీజనల్ గా ఏమైనా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి దీనికి ఇప్పుడు వింటర్ వింటర్ అంటే ఎక్కువ మంచు అది ఉంటుంది కదా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అదే నేను చెప్పినట్టు వింటర్ సీజన్ లో మెయిన్లీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కి సిఓపీడి పేషెంట్స్ ప్రోన్ ఉంటారు సో అలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గించడానికి నేను చెప్పినట్టు ఏంటంటే మాస్క్ వేసుకోండి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఫాలో ద కోవిడ్ ప్రికాషన్స్ ఏం తీసుకునేవారో అదే తీసుకోవాలి ఇన్ఫ్లుయెన్సా నిమోనియా వ్యాక్సినేషన్స్ ఖచ్చితంగా మీ టైం టు టైం ఏదైతే తీసుకోవాలో ఎవ్రీ ఇయర్ యాన్యువల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సా వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవాలి మీ హ్యాండ్ హైజిన్ మెయింటైన్ చేసి మీ ఇన్హేలర్ థెరపీ రెగ్యులర్ గా తీసుకుని అండ్ ఈ ఏడాది సిఓపీడి థీమ్ ప్రకారం రెగ్యులర్ గా పల్మరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుని మీ డిజీజ్ ని కంట్రోల్ లో ఉంచుకోవచ్చు మేడం ఈ సిఓపీడి బారిన పడకుండా ఉండడానికి ఎలాంటి వర్క్అవుట్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి సిఓపీడికి మెయిన్ గా ఎక్సర్సైజెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇది ఇనీషియల్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో డయాగ్నోస్ అయినప్పుడు పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండకపోవచ్చు కానీ యాజ్ ద డిజీజ్ ప్రోగ్రెసెస్ ఆర్ పేషెంట్ ఏజ్ ఎక్కువ అవుతున్న కొద్దీ వాళ్ళు ఏంటంటే
యూజువలీ ప్రతి పేషెంట్ కి వాళ్ళ ఫుడ్ ప్రొఫైల్ అయితే స్టాండర్డ్ గా ఉంటుంది అదే వెజిటేరియన్స్ అండ్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ ప్రిఫరేబిలీ వాళ్ళ ఏజ్ ప్రకారం అయితే బెటర్ టు అవాయిడ్ ఎనీ ఆయిలీ ఫుడ్ ఆర్ ఏదైనా ఫుడ్ నుంచి వాళ్ళకి దగ్గు కఫము ఎక్కువ అవుతుందంటే అది ప్రిఫరేబిలీ అవాయిడ్ చేస్తే చాలు జంక్ ఐటమ్స్ లేకుండా ఉంటే మిగతా అన్ని పర్వాలేదు మేడం యాజ్ ఏ పల్మనాలజిస్ట్ సివో పొడి పార్న్ పడకుండా ఉండాలంటే మీరు ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇస్తారు ఓకే సో నేను చెప్పాలి అంటే సిఓపిడికి మనం దానికి ఇది అవ్వకూడదు అది రాకూడదు మనకి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ హూ ఆర్ స్మోకింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా క్విత్ స్మోకింగ్ దట్ ఈస్ అ ప్రైమరీ థింగ్ వీ వాంట్ టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ అండి ఇది కాక జనాలు ఎవరైతే బయోమాస్ ఎక్స్పోజర్ కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా గ్యాస్ స్టవ్ ఆల్రెడీ మన గవర్నమెంట్ ఇస్ ప్రమోటింగ్ దాట్ దానికి మారాలి ప్లస్ అవుట్డోర్ పొల్యూషన్ కానీ ఆక్యుపేషనల్ ఎక్స్పోజర్ వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేయించుకుంటూ అర్లీగా దగ్గు కఫము ఆయాసం ఉన్న వాళ్ళు పల్మనాలజిస్ట్ ని కలిసి మీ ఎక్స్రే పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అన్ని చేసుకుని మీ థెరపీ ఏదైతే ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారో అది రెగ్యులర్ గా వాడుకుంటూ గుడ్ డైట్ అండ్ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ ఖచ్చితంగా మీ సిఓపీడిని కంట్రోల్ లో ఉంచి ప్రివెంట్ కూడా చేయొచ్చు అండి మేడం ఈ హార్ట్ పేషెంట్స్ గానీ లేదంటే ఇతర ఇతర ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమైనా ఈ సిఓపీడి ఏమైనా అటాచ్ అవుతుందా ఖచ్చితంగా సిఓపీడి అండ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ యూజువలీ అరవై ఐదు డెబ్బై ఐదు వాళ్ళకి కలిపి యూనో కలిపి కూడా అసోసియేట్ అయి ఉంటాయి అండ్ హార్ట్ ప్రాబ్లం నుంచి వచ్చే ఆయాసంతో లంగ్ ప్రాబ్లం నుంచి వచ్చే ఆయాసంతో వాళ్ళు యూజువలీ చెప్పలేకపోతారు సో అందుకనే మా సిఓపీడి పేషెంట్స్ కి ఖచ్చితంగా ప్రతి పేషెంట్ కి మేము కార్డియాక్ అవాల్యుయేషన్ కూడా చేయిస్తాము బికాస్ బోత్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ సో కార్డియాక్ మెడికేషన్ ఏమైనా అవసరమైతే అది వాడాలి దాంతో పాటు లంగ్ ఇష్యూస్ కూడా లంగ్ మెడిసిన్స్ వాడాల్సి వస్తుంది సిఓడి బాధ పడకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలాంటి మెడికేషన్ అయితే ఉంది ఎలాంటి డయాగ్నోస్ తీసుకోవాలని చెప్పి మెడికల్ హాస్పిటల్ సంబంధించి పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ సత్యపద్మజా మంతా మంతో డీటెయిల్ గా వివరించారు వివరించారు అయితే మరిన్ని హెల్త్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూ ఉండండి ఆర్టీవీ కెమెరామెన్ అయితే శివరామ్ కృష్ణ ఆర్టీవీ విశాఖపట్నం నుంచి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప